ভালোভাবে বোঝার ট্রাই করবেন এই জায়গাটা দেখেন হুম কোনটা বলেন আমি সবই বলছি এখানে খেয়াল করেন এই জায়গাগুলো একটু খেয়াল করেন আমি পড়ি ভালোভাবে একটু দেখেন দেখেন কিছু কথা কিছু কাজ কিছু ঘটনা সাবজেক্ট বা কর্তা নিজে সম্পূর্ণ করে থাকে আবার কিছু কাজ কিছু ঘটনা বা কিছু কথা অন্যের দ্বারা সম্পূর্ণ হয় এই ধরনের কথা কাজ বা ঘটনার প্রকাশভঙ্গিকে মূলত ভয়েস বা বাক্য বলে ভয়েস দুই প্রকার অ্যাক্টিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েস কি বললাম অ্যাক্টিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েসটা হচ্ছে সাবজেক্ট যেখানে সক্রিয় বা অ্যাক্টিভ থাকে এবং সরাসরি কাজটি সম্পূর্ণ করতে প্রথমে থাকা সাবজেক্টটি প্রধান হিসেবে বিবেচিত হয় আর প্যাসিভ ভয়েসটা কি দেখেন সাবজেক্ট নিজে কাজ না করে নিজে কাজ না করে নিজে কাজ না করে নিষ্ক্রিয় বা ইনঅ্যাক্টিভ থেকে যদি ওই কাজটি অন্য কারো দ্বারা সম্পূর্ণ হয় বোঝায় তবে তা প্যাসিভ ভয়েস সাবজেক্ট নিজে কাজ না করে যদি ওই কাজটি অন্য কারো দ্বারা সম্পূর্ণ হয় যেমন খেয়াল করেন বোঝার ট্রাই করেন হি রিডস আ বুক সে একটা বই পড়ে এখানে হিটা কাজ করতেছে সে পড়তেছে তো এটা অ্যাক্টিভ আমরা এই ধরনের সেন্টেন্স এখন শিখতেছি বা যে টেন্সে যা শিখলাম এগুলোই সি ড্রিউ আ পিকচার সে একটা ছবি এঁকেছিল ইউ হ্যাভ ডান দা ওয়ার্ড তুমি কাজটা করেছো এই যে সেন্টেন্স গুলো দেখছেন আপনারা এগুলো কিন্তু অ্যাক্টিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ এখন দেখেন এইখানে একটা সেন্টেন্স দেখেন আ বুক ইজ রেড বাই হিম একটা বই তার দ্বারা পড়া হয় আর আ পিকচার ওয়াজ ড্রন বাই হার্ট অথবা দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান বাই ইউ এখানে এই যে বুক পিকচার বা কাজ ওয়ার্ক এরা সাবজেক্ট তো এরা যখন সাবজেক্ট হয় এরা যখন সাবজেক্ট হয় তখন আমাদের কি হচ্ছে তখন আমাদের স্ট্রাকচারটা সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে যায় দেখেন এই যে ইজের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এরকম কিন্তু কখনো থাকে না অ্যাক্টিভ ভয়েসে ইজের পরে ভার্বের সাথে আইএনজি থাকে এই যে ওয়াজ এর পরে ভার্বের থার্ড ফর্ম ভি থ্রি এই যে হ্যাজ এর পরে ভি থ্রি এটাও ভি থ্রি আর কি রিড এর তিনটা ফর্মই রেড আর কি তো এই জিনিসটা বা এই স্ট্রাকচারটা বুঝতে হবে এটা বোঝা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের সমস্ত প্রকার রিটেন ইংলিশ এই প্যাসিভ ভয়েসে লেখা থাকে বেশিরভাগ সেন্টেন্সই তো দেখেন ভয়েসের ক্ষেত্রে দুইটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েসে অবশ্যই টেন্স অনুসারে বি ভার এবং মেইন ভার্বের প্লাস পার্টিসিপল করতে হবে শুধুমাত্র ট্রান্সিটিভ ভার অর্থাৎ ভার প্লাস অবজেক্ট এর ভয়েস চেঞ্জ হয়ে থাকে তো দেখেন এটা জিনিসটা কি আমি বলছি একটু পরে খেয়াল করেন আরেকটা বিষয় একটু দেখেন অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার নিয়ম অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্টকে সাবজেক্ট বানাতে হয় টেন্স অনুসারে বি ভার্ব নিতে হয় টেন্স অনুসারে বি ভার্ব মানে প্যাসিভের ক্ষেত্রে ভয়েসের স্ট্রাকচারটা আলাদা এবং এই জায়গাটাতে আপনার মেইন যে ভার্ব থাকে যে টেন্সই হোক না কেন প্যাসিভের ক্ষেত্রে মেইন ভার্বটা অলওয়েজ পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অর্থাৎ ভি থ্রি ফর্মে থাকে আর দেখেন ট্রানজিটিভ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করতে হয় এই জিনিসটা আমি বলছি এছাড়া প্রিপজিশন বাই উইথ বা ফর এগুলো বসে অ্যাক্টিভ এর সাবজেক্টকে অবজেক্ট বস বানাতে হয় मन करें प्रश्न केबजेक्ट पा जाए तो लेटर ए लेटर एटेक्ट क्यों जो बोली गोस्कूल से स्कूले जाए এটাকে আপনি কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করেন তো কি যায় কাকে যায় হয় না কোথায় যায় স্কুলে যায় এই যে টু স্কুল এটা হচ্ছে 
কোথায় তার মানে এই যে সেন্টেন্সটা এই সেন্টেন্সটা আপনি জীবনেও প্যাসিভ করতে পারবেন না কেউ যদি আপনাকে এরকম সেন্টেন্স দিয়ে বলে যে এই সেন্টেন্সটা প্যাসিভ ভয়েস করো তো এটা কখনো প্যাসিভ হয় না তো প্যাসিভ কিভাবে হয় যে সেন্টেন্সে অবজেক্ট থাকে তার প্যাসিভ করা যায় অবজেক্ট অবজেক্ট কিভাবে থাকে ভারকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে যদি উত্তর মিলে যায় এবং ওই ভারটাকেই মূলত ট্রানজিটিভ ভার বলে যেমন এই যে রাইট এই রাইট একটা ট্রানজিটিভ ভার আর এই যে গোস এটাকে বলে একটা ইন ট্রানজিটিভ ভার পড়াইছি নাকি বারবে প্রেজেন্ট ফর্ম টেন্স না জানলে কিন্তু ভয়েস পড়া যায় না আবারও বলছি তো আগে টেন্স জেনে আসতে হবে যারা জানেন না এখানে আরো ভালোভাবে দেখেন প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এর স্ট্রাকচার হচ্ছে এটা সাবজেক্টের পর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তারপর অবজেক্ট বসে তো এই প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এর আবার প্যাসিভ এর স্ট্রাকচার আছে সেটা হচ্ছে এই সাবজেক্টের পরে খেয়াল করেন সাবজেক্টের পরে এখানে এম ইজ আর বসে এম দেখেন ইজ আর প্লাস सबजेक्टर সাবজেক্টের পরে কি এম ইস আর এম ইস আর প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি তাই না আইএনজি না প্লাস অবজেক্ট তো এইটার প্যাসিভ হচ্ছে এই এই প্রেজেন্ট কন্টিনিউস আবার প্যাসিভ এর স্ট্রাকচার আছে সেটা হচ্ছে সাবজেক্টের পরে এই এম ইস আর এর সাথে একটা শব্দ যুক্ত হয় সেটা হচ্ছে বিং আচ্ছা আচ্ছা আমার একটু ভুল হচ্ছে আমি কন্টিনিউস টেন্সটা আগে না আমি পাস্ট টেন্স করে একটু লিখব খেয়াল করেন প্রথমটা লিখছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট এটা লিখবো পাস্ট ইন্ডিফিনিট পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট পার ভার্বের পাস্ট ফর্ম ভি টু প্লাস অবজেক্ট আর পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে এই সাবজেক্টের পরে ওই রকম ভাবেই জাস্ট সাবজেক্টের পরে ওয়াজ ওয়ার ওয়াজ ই ওয়ার হচ্ছে সমস্ত মডেল এর ক্ষেত্রেও এই স্ট্রাকচারটা থাকে ক্যান কুড মে মাই শেল শুড বি প্লাস ভি থ্রি প্যাসিভ মানে কি এই যে এই পাশের স্ট্রাকচার গুলো লিখছি এটার মানে কি প্যাসিভ মানে হচ্ছে আমার সাবজেক্ট যে থাকে সে কাজ করতে পারে না তাকে করা হয় ওই জিনিসটাকে কিছু করা হয় অন্য কেউ করে বা যারা করে তাদেরকে মেনশন করা হয় না এইভাবে দেখেন প্রেজেন্ট পাস কন্টিনিউস টেন্স এটা হচ্ছে সাবজেক্টের পরে অতীতে কোন একটা কাজ হচ্ছিল বা চলছিল ওয়াজ ওয়ার প্লাস ভার্বের সাথে 
তো এটারও প্যাসিভ হচ্ছে আপনার জাস্ট সাবজেক্টের পরে সাবজেক্টের পরে কি হচ্ছে ওয়াজ বা ওয়ায়ার বিং ওয়াজ বা ওয়ায়ার বিং প্লাস ভি থ্রি ভার্বের থার্ড ফর্ম মনে রাখবেন প্লাস অবজেক্ট এটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচার ফিউচার কন্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচার কি সাবজেক্টের পরে সাবজেক্টের পরে উইল বি প্লাস প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট ওকে এটার প্যাসিভের স্ট্রাকচার কি সাবজেক্টের পরে উইল বি বিং এই বিং যুক্ত হবে জাস্ট এম ইজ আর বিং অজয়ের বিং কঠিন না এটা সহজ উইল বি বিং ওকে প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম ভি থ্রি প্লাস অবজেক্ট ওকে এবার হচ্ছে আপনার প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স দেখেন প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স এর স্ট্রাকচার কি সাবজেক্টের পরে হ্যাভ অথবা হ্যাস সাবজেক্টের পরে কি स्ट्रेक्चर प्रेजेंट फुटबल खेल फुटबल खेल हेटे आसा ट्राई करें मैं एक खेल से देखे अपनी बोलते हैं कि खेला है ফুটবল খেলা হয় তাহলে তখন মানে কারা খেলে বা না খেলে এটা আমার দরকার না এই যে আমি এখানে বলছি আমি খেলি এখানে আমি আমি খেলি টেলে কিছু বলছি না জাস্ট বলছি ফুটবল খেলা হয় এই মাঠে তাহলে জাস্ট ফুটবল এটা ষাট পার্সেন্ট সিঙ্গুলার এই জন্য হবে ইজ আর মেইন ভার্বটা প্লে যেটা ওইটা হচ্ছে প্লেড ভি থ্রি ফুটবল ইজ প্লেড ফুটবল খেলা হয় আর এই টেন্স বেসড করতে গেলে ওই সাবজেক্টটা অবজেক্ট হয়ে যায় বাই উনি ফুটবল ইজ প্লেড বাই মি ফুটবল খেলা হয় আমার দ্বারা ফুটবল খেলা হয় আমার দ্বারা এই যে দেখেন এখানে খেয়াল করেন পাস্ট ইনডিফিনিট এটার স্ট্রাকচার কি আমি ফুটবল খেলেছিলাম জাস্ট আই প্লেড ফুটবল আই প্লেড ফুটবল আমি খেলেছিলাম তাহলে ফুটবল খেলা হয়েছিল আমার দ্বারা তাহলে কি হবে জাস্ট এই ফুটবল ফুটবল কি হবে বলেন ওয়াজ প্লেড ফুটবল ওয়াজ প্লেড ফুটবল খেলা হয়েছিল আর এখানে কি হবে ফুটবল খেলা হবে ফুটবলটা সাবজেক্ট তাহলে ফুটবল এক্সট্রাকশন অনুযায়ী উইল উইল এর পরে বি বি এর পরে প্লেড ফুটবল উইল বি প্লেড বাই মি ফুটবল খেলা হবে আমার দ্বারা এখানে কি হবে আমি ফুটবল খেলতেছি আই এম প্লেইং প্লেইং ফুটবল তাহলে ফুটবল খেলা হচ্ছে আমার দ্বারা তাহলে ফুটবল তাহলে ফুটবল যেহেতু থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার ইজ হবে ফুটবল ইজ বিং ইজ বিং ইজ বিং প্লেইড বাই মি ফুটবল খেলা হচ্ছে হ্যাঁ ফুটবল 
ফুটবল এবার স্ট্যাক্স আর কি ফুটবল যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তাহলে এই এম ইজ আর থেকে আমাকে ইজ নিতে হবে ফুটবল ইজ আর স্ট্যাক্স এর মধ্যে এরপরে বিং বসাতে হবে এই যে বিং ফুটবল ইজ বিং ফুটবল ইজ বিং এবার প্লেড এই যে ভি থ্রি ভার্বের থার্ড ফর্ম এটা আমাকে ভি থ্রি প্লেড তাহলে এই যে ফুটবল ইজ বিং প্লেড বাই মি এই আইটা ওই মি হয়ে যাবে অবজেক্টে গেলে ঠিক আছে বাই দিয়ে মিটা আমাকে করতে হবে দেখলে বুঝতে পারবেন এই দেখেন এই যে টেন্স অনুসারে দেখেন ভয়েস চেঞ্জ এর সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট এর পরিবর্তন আই থাকলে সাবজেক্টে অবজেক্ট হয়ে যায় মি দে থাকলে দেম দেখেন এই যে হি থাকলে হিম কোন নাম যদি থাকে সেই নামটাই বসে যায় উই থাকলে আস ইউ থাকলে ইউ সি থাকলে হার ইট থাকলে ইটটাই বসে যায় এই জিনিসটা একটু জানতে হবে আমি আপনাদের প্রোনাউনের ক্লাস নিয়েছিলাম প্রথম দিকে তো ওই ওই জায়গাটাতে এগুলো ছিল এগুলো হচ্ছে প্রোনাউনের ফর্মের চেঞ্জ পার্সোনাল প্রোনাউনের সাবজেক্টিভ ফর্ম অবজেক্টিভ ফর্ম তো এবার দেখেন খেয়াল করেন এই যে আই ওয়াজ প্লেইং ফুটবল আমি ফুটবল খেলতে ছিলাম তাহলে ফুটবল খেলা হচ্ছিল তাহলে কি হবে ফুটবল 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 খেলা হচ্ছিল আমার দ্বারা ফুটবল ওয়াজ বিং প্লেড বাই মি এবার দেখেন ফিউচার টেন্স আমি ফুটবল খেলতে থাকবো আই উইল বি প্লেইং ফুটবল তো ফুটবল খেলা হতে থাকবে আমার দ্বারা তাহলে কি হবে ফুটবল উইল বি বিং প্লেড ফুটবল উইল বি বিং প্লেড বাই মি ফুটবল খেলা হতে থাকবে এই দেখেন ফুটবল খেলা হয়ে আমি ফুটবল খেলেছি আই হ্যাভ প্লেড ফুটবল আমি ফুটবল খেলেছি আর ফুটবল খেলা হয়েছে তাহলে কি হবে ফুটবল ফুটবল এই ফুটবল সেহেতু সাবজেক্ট থার্ড পার্সন তাহলে হ্যাজ হবে হ্যাজ বিন হবে নেক্সট বিন এই যে বিন এর স্ট্রাকচার অনুযায়ী ফুটবল হ্যাজ বিন প্লেড বাই মি ফুটবল খেলা হয়েছে আমার দ্বারা আবারও বোঝেন প্যাসিভের ক্ষেত্রে আমার যে স্ট্রাকচারটা সেটা হচ্ছে আমার এম ইজ আর প্লাস ভি থ্রি এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এর স্ট্রাকচার এম ইজ আর প্লাস ভি থ্রি যেমন এই ফুটবল ইজ প্লেড फुटबल खेला খেয়াল করেন ফুটবল খেলা হচ্ছে ফুটবল দেখেন সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর বিং প্লাস ভি থ্রি এম ইজ আর বিং প্লাস ভি থ্রি কি লেখা আছে ফুটবল ইজ বিং প্লেড বাই মি ফুটবল ইজ বিং প্লেড বাই মি ওকে এরপর দেখেন ওয়াজ ওয়ার এম ইজ আর বিং প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স পাস কন্টিনিউস টেন্সটা কি ওয়াজ বা ওয়ার বিং প্লাস ভি থ্রি ওয়াজ ওয়ার ফুটবল ওয়াজ বিং প্লেড ফুটবল খেলা হচ্ছিল এই পাশের স্ট্রাকচার গুলো দেখেন ওয়াজ বিং প্লেড ওয়াজ বিং প্লেড আর এই পাশেরটা কি দেখেন ফিউচার কন্টিনিউসটা কি ফুটবল উইল বি বিং প্লেড উইল বি বিং প্লেড উইল বি বিং প্লেড ফুটবল খেলা হতে থাকবে সাবজেক্ট প্লাস উইল বি বিং প্লাস ভি থ্রি আর পারফেক্ট টেন্সটা কি অ্যাক্টিভে থাকে আমার সাবজেক্ট প্লাস হ্যাব বা হ্যাস প্লাস ভি থ্রি আর এখানে হ্যাব বা হ্যাস বিং প্লাস ভি থ্রি কারণ আমার এই যে এমিজার এটা কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে থাকে কিন্তু এই এমিজারই 
প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের অক্সিলারি ভার ভয় যখন সেটা প্যাসিভ ভয়েসে থাকে অজয়ার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের অক্সিলারি ভার ভয় যখন প্যাসিভ ভয়েসে থাকে উইল বি প্রেজেন্ট ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস হয় তো এদের পরে কি থাকে অ্যামিজার প্লাস ভি থ্রি যদি দেখেন অ্যামিজারের পরে ভার্বের থার্ড ফর্ম মানে ভার্বের সাথে ডি ইডি টি এন এগুলো লাগানো তার মানে ওটা প্যাসিভ ভয়েসের সেন্টেন্স কিন্তু যদি দেখেন অ্যামিজারের পরে ভার্বের সাথে আই এন জি তাহলে ওটা অ্যাক্টিভেট এবং কন্টিনিউস টেন্সের আবার কন্টিনিউস টেন্সের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে অ্যামিজার ওয়াজয়ার বা উইল বি বিং বিই আই এন জি প্লাস ভি থ্রি কোনো কিছু হতে থাকছে চলতে থাকছে আর আপনার এই ইসে কি বলে পারফেক্ট টেন্সটাতে বি ডাবল ইএন বিন প্লাস ভি থ্রি কেউ কি বুঝতে পারছেন এই যে জায়গাটা আমি কি বলছি কেউ কি বুঝছেন বুঝেন নাই সন্ধ্যার সাতটায় ক্লাস নিব এই সেন্টেন্সটার ইংলিশ কিভাবে বলি আমি আমি আপনাদের সন্ধ্যা সাতটায় ক্লাস নিব আচ্ছা একটু ওয়েট করেন তো একটা মিনিট জাস্ট একটা মিনিট একটু হোল্ড করেন হ্যালো হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম জি বলেন জি হ্যাঁ पाबेंबी আমি সব কিছুই দিয়ে দিব এটা কার নাম্বার আচ্ছা 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 আপনি আমার আমাকে আবার ফোন দিন আমি এখন একটু ক্লাস নিচ্ছি তো আমি পরে কথা বলছি হ্যাঁ আচ্ছা শুনতে পারছেন আমাকে শোনা যায় তো কি তাহলে দেখেন মনে করেন আমি আপনাদের সাতটায় ক্লাস নেই তো আমি যদি বলি যে আমি আজ আজ সন্ধ্যা সাতটায় আপনাদের ক্লাস নিব তখন আমি ইংলিশটা বলছি এইভাবে আই উইল টেক ইউর ক্লাস অ্যাট সেভেন পি এম অ্যাট সেভেন পি এম আমি সন্ধ্যা সাতটায় আপনাদের ক্লাস নিব এখানে উইল ক্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম টেক ঠিক আছে এখন এই কথাটাকে আমি যদি একটু ঘুরায় বলি একটু রিভার্স করে বলি যদি আমি কথাটাকে এইভাবে বলি যে আপনাদের ক্লাসটা আজ সন্ধ্যা সাতটায় নেওয়া হবে কি বললাম বলেন তো আপনাদের ক্লাসটা আজ সন্ধ্যা সাতটায় নেওয়া হবে আমি নিব না বলে আমি ক্লাসটার উপর জোর দিচ্ছি ক্লাসটার উপর গুরুত্ব দিচ্ছি তখন আমার সেন্টেন্সটা এরকম হচ্ছে দেখেন ইয়োর ক্লাস এবার আমার ওই প্যাসিভের স্টাইল যেহেতু ইয়োর ক্লাস ক্লাস তো নিজে নিজে শুরু হয় না আমি শুরু করব বাট আমি শুরু করব কিন্তু আমি আমাকে মেনশন করছি না আমি ক্লাসটার উপর জোর দিচ্ছি বা আমি ক্লাস না নিয়ে অন্য কাউকে দিয়েও ক্লাস নেওয়াতে পারি এই জন্য আমি নিব না বলে বলছি কি যে আপনাদের ক্লাসটা সাতটায় হবে এই যে আপনারা যখন আমার কাছে ক্লাস করেন যেদিন আমি ক্লাস নিতে পারি না বা লেট হয় বলেন না জাস্ট কি আমাদের ক্লাস হবে এই যে ক্লাস হবে কিনা আপনি কি ক্লাস নিবেন এইভাবে কিন্তু সবাই বলে না কি বলে বেশিরভাগ যে আমাদের ক্লাস কি আজ হবে হ্যাঁ তো এই যে একটা ইসের উপর ছেড়ে দেন ক্লাসের উপর বস্তুর উপর আপনার দরকার কি ক্লাস করা তাহলে ইউর ক্লাস আমি যে এরকম বলি যে আপনাদের ক্লাসটা সাতটায় নেওয়া হবে ইউর ক্লাস উইল বি আর টেকেন অ্যাট সেভেন পি এম এখানে বাই মিটে কিছু দেওয়া লাগে না মানে রিয়েল প্যাসিভে বা প্র্যাকটিক্যাল প্যাসিভে কখনো বাই মি বা বাই আস এগুলো দেওয়া লাগে না এগুলো হচ্ছে টেন্স বেসড হয় মানে যেগুলো অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ করতে হয় যেগুলো চেঞ্জ করতে হয় বাট প্র্যাকটিক্যাল লাইফে বা ডে টু ডে লাইফের যে প্যাসিভ চেঞ্জগুলো আছে বা যে বিষয়গুলো আছে সেইখানে এরকম বাই মি বাই আস এগুলো দেওয়া লাগে না আমি কি বোঝাতে পারছি বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম বিষয়টা হুম 
মনে করেন একটা মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে তো আমি মনে করেন ছেলেরা ফুটবল খেলছে আপনি দেখতেছেন কি একটা মাঠে কিছু প্লেয়াররা ফুটবল খেলতেছে তো আপনি বলছেন কি যে দা বয়েস আর প্লেইং ফুটবল ইন দা ফিল্ড ছেলেরা মাঠে ফুটবল খেলছে এই যে সেন্টেন্সটা আমি লিখলাম এইটা না বলে এটা কিন্তু আমার আপনি আর আপনার একটা বন্ধু দুইজন একসাথে হেঁটে যাচ্ছেন একটা মাঠের বাড়িতে দেখছেন যে মাঠে খেলা হচ্ছে তো আপনি বলছেন কি এই মাঠের তো ভালো একটা ম্যাচ হচ্ছে ভালো একটা ফুটবল ম্যাচ হচ্ছে ভালো একটা খেলা হচ্ছে কারা খেলছে আপনি চেনেন না দুই গ্রাম থেকে দুটো দল আসছে কোন দুই দল আপনি নামও জানেন না হ্যাঁ তো আপনি দেখতেছেন ফুটবল খেলা হচ্ছে তাই আপনি দেখছেন তো যখন আপনি কারা খেলতেছে তাদের উপর গুরুত্ব না দিয়ে অবজেক্টের উপর জোর দিচ্ছেন ফুটবলের উপর যখন জোর দিচ্ছেন ফুটবলটাকে যখন সাবজেক্ট করছেন সেটা হয়ে যায় প্যাসিভ বয়স যদি বলেন যে ফুটবল খেলা হচ্ছে এই মাঠে তাহলে কি হচ্ছে এই ফুটবলটা সাবজেক্ট হয়ে যাচ্ছে আগের সাবজেক্ট কোনটা ছিল দা বয়েস এইবার কোনটা হচ্ছে ফুটবল এবার ফুটবল যখন সাবজেক্ট এটা থার্ড পার্সন এখানে ইজ হবে ফুটবল ইজ বিং এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস এর প্যাসিভের স্ট্রাকচার আমাকে লিখতে হচ্ছে ফুটবল ইজ বিং আর এই প্লেইংটা হবে প্লেইড ফুটবল ইজ বিং প্লেইড ইন দিস ফিল্ড এখানে কিন্তু ওই বাই দা বয়েস বাই মি বাই আস এগুলো দেওয়া লাগে না এগুলো রিয়েল প্যাসিভ রিয়েল প্যাসিভ এরকম হয় ফুটবল ইজ বিং প্লেড ইন দিস ফিল্ড জাস্ট এখানে আপনি ফুলেশটা দিতে পারেন এই বয়েস বাই যে আই এগুলো মেনশন করা লাগে না উল্লেখ করা লাগে না আমি আগে আপনাদের বলছিলাম এই সেন্টেন্স গুলোর কথা আপনার বাড়িতে একটা কাজের লোক আছে এখন আপনি বলছেন কি যে মনে করেন রুমা তার নাম তো আপনি যদি বলেন আপনি অফিসে আসেন তো আপনি বলছেন যে রুমা কি কাজটা করেছে তখন সেন্টেন্সটা এরকম হয় এই যে হ্যাজ রুমা ডান দা ওয়ার্ক হ্যাঁ এখন বা আমি কি বলছিলাম মনে করেন আপনার একটা ঘর পরিষ্কার করা দরকার তো আপনি বলছেন কি যে রুমা কি ঘরটা পরিষ্কার করেছে হ্যাজ রুমা ক্লিন দা রুম এরকম সি এল ই এ এন ই টি বি থ্রি হয় যেহেতু পারফেক্ট টেন্স বা আপনি যদি বলেন হ্যাঁ রুম পরিষ্কার করেছে রুমা হ্যাজ ক্লিন দা রুম ক্লিন দা রুম এগুলো কিন্তু প্যাসিভ বয়েস সরি অ্যাক্টিভ বয়েস এখানে সাবজেক্ট কাজ করতেছে এই উপরেরটাতেও রুমা কাজ করতেছে এখানেও রুমা কাজ করতেছে বাট এই রুমার উপর গুরুত্ব না দিয়ে আপনি যদি ঘরটার উপর গুরুত্ব দেন এই রুমের উপর কে করলো বা না করলো এটা আপনার দরকার না আপনার দরকার হচ্ছে আপনার ঘরটা পরিষ্কার হলো কিনা হ্যাঁ আপনি বাসায় ফোন করে বলছেন কি আমার ঘরটা কি পরিষ্কার করা হয়েছে ঘরটা কি পরিষ্কার করা হয়েছে সেটা রুমাও করতে পারে আপনার মা করতে পারে ভাই করতে পারে বোন করতে পারে যে কেউ করতে পারে আপনার দরকার কি কে করলো তাকে দরকার নাকি ঘরটা পরিষ্কার হলো কিনা সেটা দরকার আপনার দরকার কিন্তু আপনার ঘর আপনার গুরুত্ব দিচ্ছেন কাকে অবজেক্টের উপর তো যখন ওই ঘরটার উপর আপনি গুরুত্ব দিচ্ছেন তখন আপনার এটা হয়ে যায় প্যাসিভ বয়েস এরকম হয় হ্যাজ দা রুম বিন ক্লিন ঘরটা কি পরিষ্কার করা হয়েছে অথবা অ্যাক্টিভে কি হচ্ছে দা রুম হ্যাজ বিন ক্লিন ঘরটা পরিষ্কার করা হয়েছে হ্যাজ দা রুম বিন ক্লিন অথবা দা রুম হ্যাজ বিন ক্লিন দা রুম হ্যাজ বিন ক্লিন আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি বোঝা গেল আমার কথা হ্যাঁ মনে করেন মনে করেন আপনার বাড়ির পাশে একটা মসজিদ তৈরি করতেছে কিছু রাজমিস্ত্রি মসজিদ কারা তৈরি করে মনে করেন কিছু মিস্ত্রিরা ইট বালিতে তৈরি করতেছে বিল্ড আপ করতেছে এখন আপনি এরকম একটা সেন্টেন্স বলছেন যে এই মসজিদটা সময় মতো তৈরি হয়েছিল যখন একটা মসজিদ হয় বা হচ্ছে আপনি কি এরকম করে বলতেছেন যে এই মিস্ত্রিরা মসজিদ করেছে এই ধরনের সেন্টেন্স গুলো কিন্তু আপনার মানে ডিরেক্টলি প্যাসিভে করতে হয় এরকম দেখেন মসজিদটা সময় মতো তৈরি হয়েছিল বা মসজিদটা দুই সালে তৈরি হয়েছিল জাস্ট এরকম দা মস ওয়াজ বি এই ওয়াজ প্লাস বি থ্রি হয় এটা হচ্ছে রাজমিস্ত্রিরা তৈরি করেছে বা যারাই করুক না কেন তাদেরকে আমি মেনশন করছি না আমার তা দরকারও না আমার দরকার ওই মসজিদ তো এই যে সেন্টেন্সটা এটা কিসে আছে প্যাসিভ ভয়েস বুঝতে পারছেন কি বলছি হম মনে করে গতকাল পরীক্ষাটা শেষ হয়েছিল গতকাল আমার পরীক্ষাটা শেষ হয়েছিল তাহলে এই যে দেখেন পরীক্ষা কি নিজে নিজে শেষ হয় পরীক্ষা কিছু করতে পারে পরীক্ষা একটা বস্তু বাসক নিষ্ক্রিয় অবজেক্ট 
কেউ তো শেষ করে টিচাররা করে কমিটি করে হ্যাঁ তো আমি বলছি কি আমার পরীক্ষা শেষ হয়েছিল গতকাল তাহলে মাই এক্সাম জাস্ট ফিনিশড আমি বলতে পারবো না যে মাই এক্সাম ফিনিশড এর মানে হয়েছে পরীক্ষা শেষ করেছে এরকম হয়ে যায় পরীক্ষা শেষ হয়েছে সাবজেক্টটাকে করা হয়েছে কোনো কিছু তাহলে মাই এক্সাম ওয়াজ ফিনিশড ওয়াজ ফিনিশড ইয়েস্টারডে মাই এক্সাম ওয়াজ ফিনিশড ইয়েস্টারডে গতকাল আমার পরীক্ষা শেষ হয়েছিল কথা বলেন এগুলোকে কি বলছি প্যাসিভ ভয়েস এখানে কিন্তু অজয় এর পরে ভার্বের সাথে আইএনজি না ভি থ্রি ভার্বের থার্ড ফর্ম এবং রিয়েল প্যাসিভ বা প্র্যাকটিক্যাল প্যাসিভ এরকমই হয় এই বিষয়গুলোকে বুঝতে হবে এগুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট প্যাসিভ না জানলে কখনোই আপনার কথা বলাকে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফুলেন্সি দিতে পারবেন এই পাখিটাকে মারা হয়েছিল বা এই মানুষটাকে হত্যা করা হয়েছিল দ্য ম্যান অস কিল দ্য বার্ড অস কিল কারণ কি মানুষ নিজে নিজে মরেনি কেউ একজন তাকে মেরেছে তাহলে ওয়াস কিল্ড সাবজেক্ট কে কোনো কিছু করা হয় সেটাই হচ্ছে আমার প্যাসিভ ভয়েস সড়ক দুর্ঘটনায় দশজন লোক নিহত হয়েছিল এটাকেন বলছি যে কাজটা নিত্য নৈমিত্তিক হয় প্রতিদিন ঘটে হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট তাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলা হয় তো এই দেখেন এই যে সেন্টেন্সটা দা ওয়ার্ক দা ওয়ার্ক ইজ ইউজড এই যে দেখেন প্যাসিভ ভয়েস যে কাজটা ইজ সরি হ্যাপেন্ড দা ওয়ার্ক ইজ হ্যাপেন্ড এভরি ডে এভরি ডে অর হ্যাবিচুয়াল ট্রুথ ফ্যাক্ট হ্যাঁ অর ইউনিভার্সাল ট্রুথ অর অনেক কাজ হতে পারে এখানে আমি আর দিতে পারি তো এই যে আমি এইগুলো কিন্তু প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্স লিখলাম আর প্লাস ভি থ্রি দেখেন অথবা এই যে ইস প্লাস ভি থ্রি এগুলো প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্স এর প্যাসিভ ভয়েস কোনো কিছুর একটা ডেফিনেশন বর্ণনা করছে এখানে যে সাবজেক্ট থাকতে দা ওয়ার্ক এগুলো কিছু করতে পারে না এই যে ইস কল এটাকে ডাকা হয় বা এখানে ইউনিভার্সাল টু ইট ইস কল বলা যায় এখানে একটা সাবজেক্ট রানা যায় তো যাই হোক না কেন তো এরকম ভাবে আপনার ডে টু ডে লাইফে প্রচুর পরিমাণে প্যাসিভ এর সেন্টেন্স ব্যবহার করতে হয় প্যাসিভ ব্যবহার করে কথা বলতে হয় আমি কি বললাম বুঝতে পারছেন আমার কথাগুলো বোঝা গেল হ্যাঁ তাহলে এই যে স্ট্রাকচারটা দিলাম প্যাসিভের উপরে আমি আরেকটা ক্লাস নেবো একদিনে শেষ করবো না আরেকটা ক্লাস নেবো এখানে প্যাসিভের আমার এই রাইটিং এর যে ক্লাসটা আছে এটা আপনারা যারা ফ্রি ফ্রি ক্লাস গুলো করছেন সেখানেও ছিল তো এটা আমি আরো ভালোভাবে নেক্সট ক্লাস আপনাদের বুঝাই দেবো ওকে তো আজকে এই পর্যন্তই দ্যাটস অল ফর টুডে আপনারা একটু এই রেকর্ডটা দেখবেন